আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি চট্টগ্রাম থেকে আরো একটি সকালে শুরু খেজুর রস দিয়ে আহ কি তার ফ্লেভার সকাল সকাল মগ ভরা খেজুরের রস আমার সেকেন্ড সকাল প্রতিদিনই আসছে বিরাট বড় বড় দুই মগ খেজুরের রস অসাধারণ এটা হলো এই ভাইদের নিজস্ব খেজুরের গাছের রস অসাধারণ সকালে শুরু করেছিলাম বিশাল এক মগ খেজুরের রস দিয়ে আর এখন সকালে ব্রেকফাস্ট হলো কিছু পেঁপে ব্রেড টক দই বাদাম আর মধু দিয়ে একটা ডিম এক কাপ কফি আর এই দেশি কলা আমার সাথে পরিচিত হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট করতে করতে ওদের দুজনের সাথে তোমাদের নামটা তোমরাই বলো জি আসসালাম আমার নাম ওমর সানি আঙ্কেলের সঙ্গে আজকে দেখা হলো ব্রেকফাস্ট এগুলো খুব ভালো লেগেছে খুবই মজা খুবই মজা খুবই মজা ব্রেকফাস্ট করতে যে যখন শুনলাম ওরা কখনো খেজুর রস খায় নাই আমার ঘরে আমার রুমে খেজুর রস এখনো আরেক ক্লাস রয়ে গেছে তো আমি নিয়ে এসেছি যে চলো খাই ওদেরকে খাওয়ালাম ফার্স্ট টাইম ইন ইন দ্য লাইফ খুব এক্সাইটিং কয়েকটা দিন কাটাচ্ছি এখন আমরা যাচ্ছি পিএইচপি ফ্লোট ক্লাস যেগুলো আমাদের সোহেল ভাইয়ের রাজত্ব আসলে তার রাজত্ব অনেক অনেক বিস্তৃত এটা তাদেরই একটা সোহেল ভাই আমরা কি দেখবো আজকে আমরা অনেক এক্সাইটেড ফারুক ভাই আজকে আমরা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি উইল বি হ্যাভিং উইল বি হ্যাভিং এ ভেরি এক্সাইটিং ডে ইনশাল্লাহ এবং আমরা গ্লাসের প্রোডাক্ট দিয়ে আরও যে যে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্টসগুলো করি সেই সব ফ্যাসিলিটিসগুলো আজকে ইনশাল্লাহ আমরা ভিজিট করব উই আর ভেরি এক্সাইটেড আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে দেখাতে যে একেবারে শুরু থেকে বালু দিয়ে কিভাবে এত সুন্দর সুন্দর গ্লাস তৈরি করা হয় আর একটা একটা কথা বলি আমি প্রথম ভিডিওতে কিন্তু বলেছিলাম যে ফ্লোট গ্লাস এবং এটা কি আসলে আমরা ছোটোবেলা যে কটকটি খেতাম গ্লাস বিক্রি করে কাজ বিক্রি জানালার কাজ ভেঙে আমরা জানালার কাজ ভেঙেছি শুধু কটকটি খাওয়ার জন্যে তারপর সেই সেই গ্লাসগুলো যে ছোট ছোট কাঁচের টুকরো থাকতো সেটা কাঠের জানালা লাগানো হতো ছোট ছোট প্যারেক দিয়ে তারপর আবার পুডিং মারা হতো আমি জানি আপনাদের অনেকেই সেটা দেখেন নাই যারা নতুন প্রজন্মের আছেন বাট আমার বয়সে যারা তারা জানেন হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট যাই হোক শিট গ্লাস বলা সেটাকে শিট গ্লাস বলা হয়ে থাকে আর ওই টেকনোলজিটা আসলে অনেক পুরনো টেকনোলজি আমরাই পিএইচপি বাংলাদেশে প্রথম ফ্লোড গ্লাসের টেকনোলজি নিয়ে আসি এবং ফ্লোড গ্লাস টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা যে কাজটা উৎপাদন করে থাকি সেটাতে মূলত কোনো ওয়েভ থাকে না বুদবুদ থাকে না আনমেল্টেড কোনো পার্টিকেলস থাকে না এটা স্বচ্ছ কাজ যেমনটি ফারুক ভাই বলছিলেন এবং এটার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং আমরা পিএইচপি বাংলাদেশে প্রথমে ফ্লোড গ্লাস তৈরি করি এবং বাজারজাত করি এতে করে আমরা প্রচুর পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা আমরা সেভ করছি এবং বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হচ্ছে তো আলহামদুলিল্লাহ পিএইচপি ফ্লোড গ্লাস তারা যে শুধু বাংলাদেশের চাহিদা মেটাচ্ছে তাই না তারা বিদেশেও এক্সপোর্ট করে এখন এর এর কিন্তু ডাবল একটা বেনিফিট এক নাম্বার হলো যেহেতু আমরা এক্সপোর্ট যেহেতু আমরা ইম্পোর্ট করি না আমাদের ফরেন কারেন্সি ভ্যালুবল ফরেন কারেন্সি বেঁচে যাচ্ছে আর যেটা আমরা অন্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারি আর প্লাস আর্নিং হচ্ছে বিদেশে এক্সপোর্ট করে কাজে এটা কিন্তু ডাবল বেনিফিট আলহামদুলিল্লাহ আর ফ্লোড গ্লাস আপনার আসলে বড় বড় বিল্ডিং অথবা সব জায়গাতেই বড় বড় গ্লাসের টুকরো দেখেন স্বচ্ছ গ্লাস ক্রিস্টালের মতো পরিষ্কার সবই এগুলো ফ্লোড গ্লাস আর রিসেন্টলি তো আপনারা গত বছর থেকে মনে হয় যেটা কি রিফ্লেকটিভ গ্লাস যেটা হ্যাঁ আমরা 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 গত বছর থেকে আমরা রিফ্লেকটিভ গ্লাস 
প্রোডাকশনে গিয়েছি যেই ফ্যাসিলিটিটা আজকে আমরা ভিজিট করব এবং এই টেকনোলজির মাধ্যমে দশটি কালারের রিফ্লেকটিভ গ্লাস আমরা তৈরি করছি এবং বাজারজাত করছি আগে যেটা কনভেনশনাল ওয়েতে যেটা আমরা ইউজ করতাম আমরা মূলত দেখতাম যে বাংলাদেশের মানুষ শুধু ডার্ক ব্লু এবং ডার্ক গ্রিন রিফ্লেকটিভ গ্লাস ব্যবহার করত কিন্তু এখন আমরা বাংলাদেশের জনগণের সামনে আমাদের কাস্টমারদের সামনে অনেকগুলি কালার আমরা দিতে সক্ষম হচ্ছি এর মধ্যে কিছু এক্সেপশনাল কালার হচ্ছে পিঙ্ক পার্পল ভায়োলেট ব্রঞ্জ গোল্ডেন এইসব কালার তো আমার মনে হয় আমাদের অনেক রকমের চয়েসেস বাড়বে এই এই প্রোডাকশান ফ্যাসিলিটির ইনোগ্রেশনের কারণে এবং আমরা অনেক বেশি চয়েসেস আমাদের মার্কেটকে ইনশাল্লাহ দিতে পারবো আমি জানি অনেকেই মনে করেন পিঙ্ক পিঙ্ক ক্লাস বাড়িতে পিঙ্ক ক্লাস লাগব আসলে পিঙ্ক কিন্তু ইট কুড বি ভেরি মাস্কুলেন আমার অনেক পিঙ্ক শার্ট আছে এখন অনেকে বলে হ্যাঁ এই বয়সে আপনাকে এই কালার মানায় নাকি হ্যাঁ ছেলেরা পিঙ্ক পরে এটা একটা সাইকোলজিক্যাল থিং সবাই মনে করে পিঙ্ক পরলে আমি আমি ফ্যামিলিন হয়ে গেলাম ন ইউ বিকাম ইভেন মোর মাস্কুলিন কারণ ইউ ইউ শোজ দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স যে আপনার সাথে আত্মবিশ্বাস আছে যে আপনি পিঙ্ক পরেও আপনি ইউ ক্যান বি এ রিয়েল ম্যান তো বাড়ির ক্ষেত্র ইউ আর দ্য বস তো ইটস অল অ্যাবাউট কনফিডেন্স আর লুক লুক ডিফারেন্ট হতেই পারে আপনার ট্রেডিশনাল একই কালার থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার নাও ইউ হ্যাভ এ চয়েস এর বিগ বিগ কথা হলো যে চয়েস ইফ ইউ লাইক ইট ইউ ক্যান হ্যাভ ইট আপনি যদি মিডল ইস্টার্ন আপনি যদি মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিজগুলোতে যান ফর এক্সাম্পল দুবাই আবুধাবি আলাইন এবং এইসব অঞ্চলে আপনি কিন্তু দেখবেন প্রচুর বিল্ডিংয়ে পিঙ্ক গ্লাস পার্পল ভায়োলেট গোল্ডেন ব্রঞ্জ দে আর এক্সপেরিমেন্টিং এতে করে কিন্তু একটা নগর সুন্দর হয় একটি শহরতলি কিন্তু সুন্দর হয় এই সব কাচের বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে তো এই চয়েসেসগুলো আগে ছিল না আগে আমরা মূলত ইম্পোর্ট করতাম এই কাজগুলা এখন বাংলাদেশে পিএইচপি সর্বপ্রথম এই কাজ উৎপাদন করছে এবং বাজারজাত করছে আমার বিশ্বাস আমরা ধীরে ধীরে অবশ্যই এই কালারের কাজ আমরা ইউজ করা শুরু করব এতে করে আমাদের নগর আরও সুন্দর হবে আরও অনেক দেখতে ভালো লাগবে এবং আমাদের এই সব এক্সট্রা অর্ডিনারি কালারের মাধ্যমে আমরা একটা কালারফুল বাংলাদেশ পাবো ভাই আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় আপনি পিএইচপি কমার্শিয়াল বানাইতেছেন না 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 বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা যদি আসলে না বলি এটা তো আসলে এমন একটা কোম্পানি তাতে তো আসলে কমার্শিয়ালের প্রয়োজন নাই আর তো কাজেই এখানে কমার্শিয়াল হচ্ছে না এটা আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করছি যে আসলে কি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি না এত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে এত মানে আমরা এত আলহামদুলিল্লাহ উন্নতি করেছি কিন্তু এগুলো কিন্তু আসলে হাইলাইট করা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো আমার প্রচেষ্টা হলো এটা আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরা যে আমরা বাংলাদেশে আসলে আলহামদুলিল্লাহ কত অ্যাডভান্স হচ্ছি এবং হয়েছি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই এই যে টেকনোলজিটা আমরা নিয়ে আসছি পিএইচপি এতে করে কিন্তু আমরা যে কোনো কালারই আমরা গ্র্যাজুয়ালি তৈরি করতে পারব এখানে আমাদের অপশানসগুলো দেওয়া আছে এই টেকনোলজিতে এটা কিন্তু ফোর্থ জেনারেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি এর মধ্যে অনেক অপশানস আছে সেগুলো আসছে আস্তে আস্তে আমরা এক্সপ্লোর করছি এবং আস্তে আস্তে ওই অপশানসগুলোর যে বেনিফিটস সেগুলো আমরা মার্কেটে দিতে সক্ষম হব রংটা হয় কিভাবে পিগমেন্টেশন কিভাবে হয় ওইটা হয় ভাই একটা খুবই সিক্রেট রেসিপি আছে আমাদের এছাড়া যেটা আমি বলবো এখানে মূলত গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটির খেলা গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটির এই খেলার মাধ্যমে আমরা এই কালারগুলো দিতে সক্ষম হচ্ছি একজন নাম করা স্কিলড শেফ যেমন তার কাচ্চি বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করে না এই ভাইও তার গ্লাস কুকিং প্রসেস আমাদের সাথে শেয়ার করবে না বাট গুড ইনাফ আমাদের আসলে তো আমাদের জানাল আমরা যারা কাস্টমার আছি তাদের আমরা শুধু বেসিক আইটেমটা পেতে চাই আমরা তো ভাই আপনার রেসিপি চাই না কিন্তু যেটা যেটা আসলে আমার কাছে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং অথবা আমি খুব জানতে চেয়েছিলাম যে প্রথমত গ্লাস বানানো আমি কখনো দেখি না ইউটিউবে দেখেছি দুই একবার কিন্তু ডিটেলস দেখি নাই 
আর নিজ চোখে দেখা তো সেটা আলাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব একটা কিউরিয়াসিটি ছিল যে আসলে গ্লাসের মধ্যে রং বানায় কীভাবে এটা কি রং দেয় তারপরে গ্লাসের মধ্যে মিশিয়ে তারপরে বেক করে কীভাবে কী করে তো ভাই যেটা বললো যে শুধু গ্যাস এবং ইলেকট্রিক এই দুইটার যে ভ্যারিয়েশন সেখান থেকে বিভিন্ন কালার তৈরি হয় খুব ইন্ট্রিগিং একটা ফ্যাক্ট আমি এটা কোনো ইমাজিন করি নাই বা যাই হোক আমাদের জন্য আজকে খুবই এক্সাইটিং একটা দিন আছে আমাদের সামনে আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং এনজয় করবেন আচ্ছা টিকটক ওয়ালাদের ফেভারেট একটা জায়গা এটা এই রাস্তাটা আমরা যে ফ্লোট গ্লাস ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি পিএইচপি ফ্লোট গ্লাস এগুলো বারব কুণ্ডে সীতাকুণ্ডের খুব কাছে काचामल हिसाब से व्यवहार करी क्लियर फ्लोट ग्लस के स्पेशल रूपर कोटिंग सिल्वर मिरर तैरी थी আয়না হচ্ছে আয়না বানানোর বিগিনিং প্রসেস এই গ্লাসটা এই পিএইচপি তৈরি এবং এটা দিয়ে এখন বানাবে আয়না এটা কি হচ্ছে এখানে এই গ্লাসটাই আমরা প্রথমে ক্লিন করে নেই ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে এবং এই ওয়াশিংটা আমরা এমনভাবে করি যাতে করে কাচের সারফেসে কোনো ময়লা না থাকে এখানে সমস্তটা প্রসেস হচ্ছে গ্লাস পলিশিং হচ্ছে আসলে পরিষ্কার করা হচ্ছে যেন মিনারিং প্রসেসটা ভালোভাবে কাজ করে এখানে আবার পরিষ্কার ওয়াশ করা হচ্ছে এটা কোনো কেমিক্যাল নাকি শুধু ওয়াশ এটা স্প্রে করতেছি আমরা কি দিয়ে কেমিক্যাল সিলভার নাইট্রেট সিলভার নাইট্রেট দেওয়া হচ্ছে তারপর কি হবে এখানে মূলত আমরা সিলভার নাইট্রেট স্প্রেইংটা করে থাকি এবং এই সিলভার নাইট্রেট স্প্রেইং এর কারণেই আমাদের এই পিএইচপি সিলভারিং মিররটা এত ব্রাইট এবং এত সুন্দর আসল রূপা ব্যবহার করা হচ্ছে আসল একদম অরিজিনাল রূপা এই যে সিলভার নাইট্রেট অথবা সিলভারের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্লেন গ্লাস কিন্তু ও পাশে যেতে যেতে এটা আয়না হয়ে গেছে 
এত পাতলা কোটিং কিন্তু এত সুন্দর এত দ্রুত হয়ে যায় এটা ইমাজিন করা যায় না দেখতে পাচ্ছেন একটা গ্লাস কিভাবে এই সেকেন্ডের মধ্যে আয়না হয়ে গেল এটা কিন্তু এখন আয়না হয়ে গেছে ওয়াও আমার জীবনে দেখে নাই প্রথম দেখলাম রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার যাকে বলে আর ও ওয়াটার সেটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এখানে এটাকে স্পেশাল কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যেন এই যে মিররটা ফিনিশড হয়েছে ওর সিলভার নাইট্রেট অথবা সিলভার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেটাকে আরও পারমানেন্ট করার জন্যে তারপর ফাইনাল রিনসিং এর পর এটা যাচ্ছে এই ওভেনে ওভেনে এটা বেক করা হবে ফিনিশড বেক করে এই ফিনিশড মিরটটা তৈরি হয়ে আসলে এখন मध्य সেটা থেকে আবার এই পেইন্ট অ্যাপ্লাই করার পর আবার সেকেন্ড বেকিং শুরু হলো এই যে ব্যাকে যে পেইন্ট আছে সেটাকে পারমানেন্ট করার জন্য এবং ড্রাই করার জন্য এই বেকিং প্রসেস দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রে কালারের কথা বলেছিলাম এটাই হলো সিলভার যে আমাদের যে মিররটা আছে এটার পিছনের অংশটা আর উল্টো করলে আসলে দেখবেন আসল মিরর যেটা রিফ্লেকটিভ মিরর সেটা দেখা যাবে এবং সমস্তটা হচ্ছে অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে দ্য হোল প্রসেস এটা সমস্তটা অটোমেটেড একটা প্রসেস এবং গ্লাস একটা পরে একটা আসছে আপনার সমস্তটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস তো এটা বানানো শেষ এ মিরর কমপ্লিট এখন এটা চলে যাবে আবার আবার কি বেকিং হবে আরও বেকিং আছে আম সরি এটা কমপ্লিট না এটা আরও বেকিং প্রসেস আছে আমার দেখতে খুবই ভালো লাগছে যাকে বলে মজা এন্টারটেইনিং আচ্ছা এই মিররটা এখন আবার এই পাশে চলে আসলো আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে ফিনিশড মিরর যেটা এই যে কোটিংটা দেখলাম সেটা ছিল ফার্স্ট কোট অ্যাকচুয়ালি এটাই কিন্তু মিরর হয়ে গেছে এটা বাজারে যায় এভাবেই কিন্তু কেউ যদি আরও ভালো কোয়ালিটির মিরর চায় যেটা আরও বেশি দিন লাস্ট করবে যেমন এটা সাত থেকে আট বছর লাস্ট করবে কারণ আমাদের যে বাথরুমে যে ময়েশ্চর থাকে এর জন্য এটা আসলে বেশি দিন টেকে না ষাট থেকে আট বছর কিন্তু এই যে সেকেন্ড লেয়ারিং যেটা এই সেকেন্ড লেয়ারিং লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে সেকেন্ড ব্যাক কোটিং তার মাধ্যমে এটা তখন আরও অনেক বেশি দিন টিকবে এটা লাইফ তখন দ্বিগুণ হয়ে যায় আপনার পনেরো বছর টিকে আর সেটা আবার সেকেন্ড প্রসেস এবং সেটা হলো ডিফারেন্ট কোয়ালিটি কোয়ালিটির মধ্যে দুইটা আছে একটা হলো একটা লেয়ার ব্যাকিং আর একটা হলো সেকেন্ড লেয়ার ব্যাকিং কাজেই আপনার সেটার দাম বেশি পড়বে আর না আমরা জানি আসলে আমি জানতামই না যে এটা আবার দুইটা কোয়ালিটি হয় কিন্তু আজকে জানলাম এখানে এটাকে টেম্পারেচারটাকে কুল ডাউন করা হচ্ছে মিরটটাকে এটাকে অল্প একটু ঠান্ডা করে তারপর আবার শুকানো হচ্ছে মেশিনে শুকিয়ে বের হয়ে আসছে 
এবং এই হলো আমাদের ফিনিশ প্রোডাক্ট আপনারা দেখলেন আসলে মিরর একটা ফ্ল্যাট গ্লাস থেকে কীভাবে মিরর বানানো হয় আসলে আমি জানতাম না আজকে জানলাম প্রথম তবে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে যে গ্লাসটা আমরা বানাতে দেখলাম সেটা কিন্তু সুপার ব্রাইট খুবই সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায় এর কারণ হলো এর মধ্যে একদম রূপা রূপা ইউজ করা হয়েছে পিওর সিলভার যেটা আর লিকুইড ফর্মে অবভিয়াসলি আর আর নর্মালি অনেক অনেক কোম্পানি অনেক জায়গায় ইউজ করা হয় যেটা সেটা হলো অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে যার জন্য সেই মিররটা এত ব্রাইট হয় না তো এইটাও সামথিং নিউ আমি জানতাম না আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে চিমনিটা দেখতে পাচ্ছেন একজস্ট যেটাকে বলে এটা ছাব্বিশ তালা উঁচু এখন আমি ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এটা ছাব্বিশ তালা বানানো দরকার কি ছিল দশ তালা বানালে তো হইতো পরে ভাই যেটা বললেন সেটা হলো যে এটা অ্যানভায়রনমেন্টের জন্য কারণ চিমনি যত উঁচু হবে তখন সেটার যে অ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আমাদের যে ব্রিদিং এয়ার সেটার যে কোয়ালিটি সেটা তত ভালো হবে আর এখানে আশেপাশে অনেক গ্রাম আছে লোকজন থাকে সেটা কথা বিবেচনা করেই এটাকে আরও বেশি পয়সা খরচ করে এত উঁচু বানানো হয়েছে থ্যাংক ইউ ভাই এক্সাক্টলি থ্যাংক ইউ আমি এই যে এই সমস্ত ফ্যাক্টরি ঘুরে বেড়াচ্ছি আজকে আমি চারিদিকে যা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই অ্যানভায়রনমেন্টালি চিন্তা ভাবনা করে সব কিছু করা হয়েছে চারিদিকে বাগান কোথাও আমের বাগান কোথাও গোলাপের বাগান বিভিন্ন গাছ লাগিয়ে এটাকে গ্রিন বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে অ্যানভায়রনমেন্টের কথা মনে রেখে আচ্ছা এখানে আমরা এখন দেখব রিফ্লেকটিভ গ্লাস আমরা বড় বড় বিল্ডিংয়ে বিদেশে বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে বাংলাদেশে প্রচুর আছে এখন আমরা দেখতে পাই যে সমস্তটাই আয়নার মতো করে বানানো আসলে সেটা কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় আপনি ভিতরে দেখবেন না কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে দেখা যায় আবার ভাই বলেছে যে না রাতের বেলা ভিতরটাও দেখা যায় সেটা ডিপেন্ড করে লাইটের উপরে তো যাই হোক সেটা অন্য ডিটেলস যার তেমন প্রয়োজন মনে করছি না আমরা চলেন দেখি যে কী কী কালার হয় এটা লোশন ব্লু এবং এটা তৈরি হচ্ছে কত বছর থেকেই গত বছর থেকে এটা ওশান ব্লু এটা ভায়োলেট ভায়োলেটটা তো খুবই সুন্দর কালার ভাই বিউটিফুল এটা এটা কি বলে এরপর হলো পার্পল পার্পলটা তো ভাও এটা খুবই সুন্দর পিঙ্ক আমরা যে পিঙ্ক গ্লাসের গল্প করলাম আসলে এই পিঙ্কটাকে কিন্তু সেই পিঙ্ক মনে হচ্ছে না বরঞ্চ আমার কাছে আসলে খুবই সুন্দর লাগছে এই পিঙ্কটা খুবই অ্যাট্রাক্টিভ একটা কালার নাইস তারপর এটা হলো গ্রিন আর ব্লু তো এই কোম্পানিতে ব্লু আর গ্রিনটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় ব্রঞ্জ ব্রঞ্জটা তো খুবই সুন্দর সানগ্লাসের মতো এটা গ্রে এটা গোল্ডেন আর এটা সিলভার এখন গত বছর থেকে আসলে এখানে তৈরি হচ্ছে এই মিরড গ্লাস অ্যাকচুয়ালি এটা প্রপার টার্ম হবে রিফ্লেকটিভ গ্লাস আর আসলে আপনার আমি আসার সময় গাড়িতে বলেছিলাম যে কিভাবে এটা বানানো হয় এটার মধ্যে কিন্তু আসলে কোনো ওই যে আমি মনে করতাম যে হয়তো উপরে কোনো স্পেশাল কেমিক্যাল দিয়ে লেয়ার তৈরি করা হয় আসলে তা না এটাকে ওই যখন বেক করা হয় যখন বানানো হয় তখনই গ্যাস এবং হিট রাইট এবং ইলেকট্রিসিটি এবং গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটি এই দুইটার স্পেশাল কম্বিনেশনে এই কালারটা আসে আসলে আমি তো না টোকেন অ্যাবাউট কালার গ্লাস অ্যান্ড রিফ্লেকটিভ গ্লাস মনে আমি চাই ফেলছি অসুবিধা নেই রিফ্লে আপনি ঠিক আছেন এটা মূলত আমরা এখানে যেই প্রোডাকশান ফ্যাসিলিটিটাতে আছি এখানে আমরা মূলত রিফ্লেকটিভ গ্লাস তৈরি করি আমাদের নিজস্ব উৎপাদিত ক্লিয়ার ফ্লোর গ্লাসকে এখানে আমরা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করি এরপরে বিভিন্ন গ্যাসের এবং ইলেকট্রিসিটির কম্বিনেশনের মাধ্যমে রিয়াকশানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কালারের 
রিফ্লেকটিভ গ্লাস এখানে উৎপাদন করছে আচ্ছা তাহলে কালার গ্লাস তো বুঝলাম এটা একটা রঙিন গ্লাস কিন্তু রিফ্লেকটিভ আর একটা डिफरेंट ক্যারেক্টার রিফ্লেকটিভ গ্লাসটা মূলত রিফ্লেকটিভ গ্লাসের যে স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে দিনের বেলা রিফ্লেকটিভ গ্লাস যদি আপনি ব্যবহার করেন এখানে সানলাইট ঠিকই ঢুকবে কিন্তু রিফ্লেকটিভ গ্লাসটা হিট 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 আপনার ঘরে ঢুকতে দেবে না এইটা হচ্ছে রিফ্লেকটিভ গ্লাসের প্রাইভেসি এটা হচ্ছে রিফ্লেকটিভ গ্লাসের স্পেশালিটি আপনি দেখবেন আমাদের মতো হট অ্যান্ড হিউমিড দেশগুলোতে রিফ্লেকটিভ গ্লাসের ইউসেজ বাড়ছে এবং আমরা মূলত রিফ্লেকটিভ গ্লাস এই কারণে ইউজ করে থাকি যাতে দিনের বেলা সানলাইট ঠিকই আমরা ঘরে পাই সূর্যের আলো কিন্তু আমরা এই সানলাইটে যে পাচ্ছি হিটটা কিন্তু এই রিফ্লেকশন কেটে বের করে দিচ্ছে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না আচ্ছা আমি ব্যাখ্যা করতে যে একটু পেঁচিয়ে মানে গিট্টু মেরে ফেলেছি না 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 আমার মনে হয় কালার গ্লাস না আমার মনে হয় এই ব্যাখ্যাটা শুনলে অবশ্যই আপনার যারা ফলোয়ার ওনারা বুঝে যাবেন যে রিফ্লেকটিভ গ্লাসের ইউএসএচটা কেন আমরা করি সেটা বুঝলাম কিন্তু রিফ্লেকশনটা কীভাবে তৈরি হয় এটাকে আপনারা আলাদা লেয়ার অ্যাড করে দেন নাকি না এটা যে বললাম আমি বিভিন্ন গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটি এগুলার রিয়াকশনের মাধ্যমে আমরা ওই লেয়ারটা তৈরি হয় কালারগুলো তৈরি হয় থ্যাংক ইউ আমি তো স্পেশালিস্ট না এই ব্যাপারে কাছে এই আমি যদি গিট্টু পেঁচে ফেলি অথবা গিট্টু মেরে ফেলি এটাতে আমার খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না বাট ইউ ক্যাচ গেট দ্য আইডিয়া আপনারা ধারণা পেয়েছেন যে আসলে কীভাবে হচ্ছে এগুলো আগে যে কাজটা হতো ম্যানুয়ালি সেটা এখন অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে হচ্ছে এই গ্লাসের যে মুভমেন্টটা এটা আমরা দেখবো কীভাবে হয় লোডিং আনলোডিং অ্যাকচুয়ালি ও মাই গড ও ও এটাকে সম্পূর্ণ ম্যানুয়ালি হতো বাট এখন এটা অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে হচ্ছে দিস ইজ দ্য লেটেস্ট টেকনোলজি তো এটা এই ফ্যাক্টরি বানানো রেগুলার গ্লাস সেটাকে এখন কালার করা হবে ও ও নাইস গুড টু হ্যাভ টেকনোলজি এখন এটা মেশিনের ভিতরে ঢুকে যাবে এবং সেখানেই সেই কালারিং প্রসেসটা হবে অ্যাডভান্স আমরা মিররে যে আমাদের যে মিরর ফ্যাক্টরিটা আমাদের মিরর ফ্যাক্টরিটা তো আজকে থেকে বারো বছর আগে তৈরিকৃত বাট এই রিফ্লেকটিভ গ্লাসটা যেমনটি বলছিলাম আমরা দুই হাজার বিশ সালে করেছি একদম লেটেস্ট টেকনোলজি ফোর্থ জেনারেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্টস তো এখানে সব কিছুই কিন্তু আপডেটেড এবং আমরা লেটেস্ট টেকনোলজি নিয়েছি আপডেটেড ভার্সেন নিয়েছি যাতে আমাদের কাস্টমারদেরকে আমরা বেস্ট অফ দ্য বেস্ট প্রোডাক্টসটা দিতে পারি তো আমরা যে এই সমস্ত মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা এক একটা স্টেজে গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটি অ্যাপ্লাই করে কালারটা কালারটা তৈরি হবে ক্লাসের মধ্যে এবং সেটা পারমানেন্ট হিউজ হিউজ অপারেশন ক্লিয়ার গ্লাস থেকে রিফ্লেকটিভ গ্লাস মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা ক্লিয়ার গ্লাস থেকে রিফ্লেকটিভ গ্লাসে পরিণত হয়ে যায় সফিনিস্ট গ্লাস তো কাজেই আমরা যেটা জানলাম সেটা লাগে একজ্যাক্টলি দুই মিনিট একশো বিশ সেকেন্ড সেটা একদম গ্লাসটা ক্লিয়ার গ্লাস থেকে শুরু হয়ে আপনার ভাই বলবে আসলে ফারুক ভাই যেমনটি আমরা বলছিলাম আমরা তো আমাদের নিজস্ব উৎপাদিত ক্লিয়ার গ্লাসকে র ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করি আমাদের এই ফ্যাসিলিটিতে এরপরে আমরা বিভিন্ন গ্যাস এবং ইলেকট্রিসিটির রিয়াকশনের মাধ্যমে আমরা এই রিফ্লেকটিভ গ্লাসটা তৈরি করছি একশো বিশ সেকেন্ডে লোডিং থেকে আনলোডিং পর্যন্ত আমাদের একশো বিশ সেকেন্ড সময়ে প্রয়োজন পড়ে ইম্প্রেসিভ ইন্ডিড এই গ্লাসটা রিফ্লেকটিভ গ্লাস হয়ে তৈরি হয়ে এসছে এবং এটা অটোমেটিক মেশিনে লোড হচ্ছে ও ওয়া এটা একটা ব্লু রিফ্লেকটিভ গ্লাস আর শিপিং এর জন্য এই যে আগে থেকে এই যে কাগজগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেন গ্লাসটা প্রোটেক্টেড থাকে
সাথে এটা খুব অত্যাধুনিক একটা টেকনোলজি এবং এখানে টোটালি ভেকিউম চেম্বারের ভিতরে সব ধরনের টেকনিক্যাল কাজ হয় এই ভেকিউম চেম্বারের ভিতরে নর্মালি আমাদের কিছু স্পাটারিং টার্গেট থাকে সেই টার্গেটে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই করলে দেখা যায় এই টার্গেটগুলো আমাদের প্রসেস গ্যাস যেমন আর্গন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এগুলোর সাথে বিক্রিয়া করে একটা প্লাজমা তৈরি করে সেই প্লাজমাটাই আমাদের ক্লিয়ার ফ্লোর গ্লাসের উপরে সেটা বসে যায় এবং বসে যাওয়ার পরে বিভিন্ন এই পাওয়ার ভেরিয়েশন করে প্লাজমা যে প্লাজমাগুলো উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন টার্গেট মেটেরিয়াল আমরা র মেটেরিয়ালগুলো চেঞ্জ করে বিভিন্ন কালারের রিফ্লেক্টিভ গ্লাস তৈরি করে থাকি যেমন অলরেডি আপনি দেখিয়েছেন যে গ্রিন ব্লু পিঙ্ক পার্পল গ্রে প্রায় দশ ধরনের কালার রিফ্লেক্টিভ গ্লাস আমরা প্রডিউস করে থাকি গ্যাস এবং র মেটেরিয়াল এবং পাওয়ার এই তিনটার কম্বিনেশন কম্বিনেশনে আমাদের ডিফারেন্ট কালার আমরা প্রডিউস করি এটা খুবই অত্যাধুনিক টেকনোলজি এবং খুবই সেন্সিটিভ একটা টেকনোলজি সামান্য যদি আমাদের পাওয়ার কিংবা গ্যাস কিংবা টার্গেট মেটেরিয়ালের ভেরিয়েশন হয় তাইলেই দেখা যায় যে আমাদের পোপার কালারটা আমরা পাই না খুব অত্যাধুনিক টেকনোলজি হওয়ার জন্যই হওয়া থাকার ফলেই আসলে এটা আমাদের সম্ভব হচ্ছে এই এই কালারগুলো প্রডিউস করা সম্ভব হচ্ছে জি আমি সুলতান মাহমুদ অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার পিএসপি ফ্লোড গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড অপারেশন জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বারো মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা এই কোম্পানি এই ফ্যাক্টরি সম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাইরে থেকে কোনো ইলেকট্রিসিটি আসতে হয় না আচ্ছা এটা হলো নাইট্রোজেন স্টেশন এখানে নাইট্রোজেন প্রডিউস করা হয় তাতে গ্লাস বানাতে যে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন সেটা এখানে তৈরি হয় আর সামনে আছে হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট এই হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট এটাও হাইড্রোজেন প্রডিউস করে তাদের গ্লাস প্রোডাকশনের জন্য কম্প্রেসড এয়ার স্টেশন এটা আমাদের নিজস্ব ফায়ার ফাইটিং স্টেশন যেহেতু আমাদের এখানে একটি ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের লাইভ ফার্নেস আছে তো আল্লাহ মাফ করো কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে যাতে আমরা নিজেরা প্রাথমিক ধাক্কাটা সামাল দিতে পারি এই জন্য আমাদের এখানে নিজস্ব ফায়ার ফাইটিং স্টেশন আছে উইথ প্রপার গিয়ার অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর দেখতে পাচ্ছেন ম্যাঙ্গো আমের বাগান আম বাগান এবং এখানে এটা মাত্র কয়েক বছর আগে লাগানো হয়েছে অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকটা গাছে আম এসে গেছে অ্যাকচুয়ালি আস উঠছে আমের মুকুল এসে গেছে এবং এটা একমাত্র গাছটা আরও কয়েকটা গাছে এসছে আর এটাও তাদের যে গ্রিন ভিশন যে ইন্ডাস্ট্রি হবে এবং তার এনভায়রনমেন্টাল যে ইম্প্যাক্ট সেটা হবে খুবই মিনিমাল সেটার জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের একজন গোলাপ প্রেমিক পারভেজ ভাই বিউটিফুল বিউটিফুল রোজেস তাকে আসলে ব্লেম করার কিছু নাই এগুলো এতই সুন্দর যে আপনার আসলে ছবি তুলতে মন চেবে তা আসলে ফুলগুলো ঝরে গেছে এখন তো সিজন অলমোস্ট শেষ তারপর আপনাদেরকে কিছু দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর সুন্দর ভালো কোয়ালিটির গোলাপ এখানে আছে শখ শখ তো অবশ্যই মানুষের সবারই শখ থাকে ফলের বাগান ফুলের বাগান কেনা থাকবে কিন্তু এটা যে আরও বড় একটা উদ্দেশ্য সেটা হলো এনভায়রনমেন্টের জন্য কিছু করা যেন আমাদের এনভায়রনমেন্টাল লেস ইম্প্যাক্ট হয় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এটা তারই একটা একটা অংশ আমরা আছি গ্লাস ফ্যাক্টরি যেখানে গ্লাস তৈরি হয় বালু দিয়ে আর কি কি দিয়ে যেন ভাই হয় গ্লাসটা সরি বালু সোডা অ্যাশ ডোলোমাইট লাইম স্টোন কোল পাউডার এগুলোকে আমরা মিক্স করে আমাদের ব্যাচিং স্টেশন আছে 
ওই ব্যাচ প্লান্টের মাধ্যমে আমরা এখানে আমাদের যে ফার্নেসটি আছে যেটার টেম্পারেচার মেনটেন করতে হয় ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা সেই ফার্নেসে এই ব্যাচটা দেই এরপরে এটাকে আমরা গলিয়ে আমরা কাজ তৈরি করি আরো কিছু দম ছাড়া যায় না এত গরম আমি খুলনায় টাইলস ফ্যাক্টরি দিয়ে যে এই ধরনের এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল আমার লেন্স গোলা হয়ে যাচ্ছে আসলে আর আমরা গ্লাস ফ্যাক্টরি ভিতরে ফার্নেস থেকে আসলাম আর বের হয়েই দেখতে পাচ্ছি একটা অর্গানিক ফার্ম এখানে ভেজিটেবল প্রডিউস হচ্ছে অ্যামেজিং আমি বলেছি তাদের যে কমিটমেন্ট গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি এটা তারই প্রতিফলন ফিরে যাচ্ছি ওভেনে একটু বের হয়েছিলাম আসলে ঠান্ডা হওয়ার জন্যে গ্লাস তৈরিতে যে র মেটেরিয়ালসগুলো লাগে আমরা ওই র মেটেরিয়ালসগুলো মূলত সিলিকা সাইন সোডাএস ডলোমাইট লাইম স্টোন কোল পাউডার এগুলোকে আমাদের ব্যাচিং প্লান্টে মিক্স করে প্রপরশনেটলি আমরা মিক্স করে ভালো মতো রিক্যালকুলেট করে ক্রস চেক করে কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে আমাদের ব্যাচ প্লান্ট থেকে আমাদের গ্লাস ফ্যাক্টরির ফার্নেসে আমরা চার্জ করে থাকি এইটি হচ্ছে সেই চার্জিং স্টেশন এবং এই ফার্নেসের টেম্পারেচার হচ্ছে ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো দুশো পাঁচশো না এক হাজার বারোশো না ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই ফার্নেসে এই র মেটেরিয়ালসগুলো গলিয়ে আমরা মূলত ক্লিয়ার ফ্লোড গ্লাস তৈরি করে থাকি এবং আমরাই প্রথম বাংলাদেশে দুই সালে ক্লিয়ার ফ্লোড গ্লাস নিয়ে আসি আগে হয়তো নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে এখানে লিক হচ্ছে আসলে লিক না এটাকে অবজার্ভ করার জন্য এটা এভাবে রাখা হয়েছে যেন এটাকে মনিটর করা যায় আমি এখন আমার ক্যামেরার উপর একটা স্পেশাল ফিল্টার লাগিয়েছি এবং ওই যে পানির মতো লিকুইড ফ্লোয়িং যে দেখতে পাচ্ছেন সেটাই লিকুইড গ্লাস আমি ফিল্টারটা খুলে নেই দেখবেন তাহলে খালি চোখে কেমন দেখা যায় ভিতরে ফ্লোয়িং নদীর মতো দেখা যাচ্ছে পানির মতো দেখা যাচ্ছে সেগুলো আসলে লিকুইড গ্লাস এটা আপনার দেখা যাচ্ছে আমি একটা স্পেশাল ফিল্টার দিয়ে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মালেক জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এখানে আমরা পিএসপি ফ্লোড গ্লাসের কন্ট্রোল রুমে আসছি যেখানে আমরা রোমিটাসটাকে মেল্টিং করে আমরা গ্লাস করছি আমি প্রথমে আমি রোমিটাসটাকে ব্ল্যাঙ্কেট ফিডারের মাধ্যমে আমি ফার্নেসে দিচ্ছি ফার্নেসে প্রথমে রোমিটাসটা প্রি মেল্টিং হচ্ছে মেল্টিং হয়ে প্রিমেল্টিং হওয়ার পরে মেল্টিং হচ্ছে মেল্টিং হয়ে রিফাইনিং হচ্ছে রিফাইনিং হয়ে হোমেনেজিং মিক্সিং হচ্ছে হোমেনেজিং মিক্সিং হয়ে ওয়ার্কিং কন্ডিশন আমি নিয়ে আসতেছি তারপরে আমি ফ্লোট ক্যানেলের মাধ্যমে ফ্লোট প্রসেস যেটা আমরা বলছি তিন বাতে দিচ্ছি দ্যাট মিন্স তিন বাত হলো তিন স্টেনাস স্টেনাসের উপরে গ্লাসটা ফ্লোটিং করে যাচ্ছে মর্টেন গ্লাসটা এই জন্য আমি ঠিক পিসপি ফ্লোট গ্লাস বলছি এরপরে আমি এখানে যেটা দেখাচ্ছি এখানে যেটা দেখাচ্ছি আমার এটা হলো গ্লাস লেভেল আমি দেখছি আমার গ্লাসটা ফ্লোটিং করছে এটাকে আমি বলছি টপ রোলার টপ রোলার দিয়ে গ্লাসটা আমি কত থিকনেস করব টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে আমরা ফিফটিন এম এম পর্যন্ত গ্লাস থিকনেস করতে পারি এটা টপ এখানে আমরা থিকনেস চলতে সে ফাইভ এম এম লাইফ লাইফ এটা যা হচ্ছে একদম লাইফ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা গ্লাস এটা হলো লিকুইড টিন ফ্লোটিং করে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি টপ রোলার টপ রোলার এই টপ রোলারের অ্যাঙ্গেল স্পিড লেন্থ 
এই তিনটা ডিপেন্ড করে আমি থিকনেসটা করছি এই তিনটার উপর ডিপেন্ড করে আমি কত ক্যাপাসিটি রাখছি আমি এখন রাখছি টু টন পার ডে আমি ক্যাপাসিটি রাখছি এখন পরে আমার এটা হলো এক্সিট এই যে এক্সিট দিয়ে আমার কি হয়ে যাচ্ছে তিন পারটা গ্লাস তিন পার থেকে বাইর হয়ে এনিলিংয়ে যাচ্ছে এনিলিংয়ে আমি টেম্পারেচার যেখানে এক্সিটের টেম্পারেচার থাকছে আমার সিক্স হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সিক্স হান্ড্রেডটাকে আমরা নর্মাল ইনভারনমেন্ট টেম্পারেচার আর জন্য এনিলিংয়ে দিচ্ছি এনিলিংয়ে টেম্পারেচার সিক্স হান্ড্রেড থেকে গ্র্যাজুয়ালি ডাউন করে আমরা ওয়ান হান্ড্রেডে নিয়ে আসতেছি ওয়ান হান্ড্রেড নিয়ে এসে দেন আমরা কী করতেছি গ্লাস থেকে কাটিং সেকশনে পাঠাচ্ছি কাটিং করার জন্য দিস প্রসেস থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম আমরা আসলে যেটাকে আমি সিম্পল ভাষায় খুলে বলি যখন নাকি মিক্স হয় সব র ম্যাটেরিয়াল তারপর সেটাকে ষোলো ষোলোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ফার্নেসের ভিতরে ঢুকানো হয় সব গলে যায় গলে যাওয়ার পর সেটা আরেকটা চেম্বারে যায় সেখানে থাকে লিকুইড টিন এবং লিকুইড টিনের উপরে গ্লাসটা তখন ফ্লোট করে তৈরি হয় যার জন্যে এই গ্লাসের মধ্যে কোনো ওয়েভ থাকে না এটা পারফেক্টলি লেভেল হয় আর এই জন্য এটার নাম আসলে ফ্লোট গ্লাস আর তারপরে আবার অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে এটা থিকনেস কন্ট্রোল করা হয় এবং যা প্রয়োজন অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সেটা তৈরি করা হয় বেসিক্যালি এই হলো গ্লাস মেকিং প্রসেস এখন আপনারা যদি ভিতরে যে দেখতে চান আমার পক্ষে সম্ভব না আমি গলে একদম মম হয়ে যাব আমরা যে ক্যামেরায় দেখলাম যে একটা মেশিন একটা একটা হুইল ঘুরছে এটাই সেই হুইলটা এটা ভিতরে আরও আছে এরকম হুইল যেটা ঘুরছে এইভাবে রাইট গ্লাসটাকে ফরওয়ার্ড মুভ করার জন্য ইন্টারেস্টিং খুবই সফিস্টিকেটেড একটা প্রসেস সিম্পল ইয়ার ভেরি সফিস্টিকেটেড আর খুবই খুবই একটা এজুকেশনাল ইন্টারেস্টিং প্রসেস আমরা দেখলাম যদিও আমার জন্য এটা টর্চার ছিল প্রচণ্ড গরম আমি দু একজনের সাথে কথা বললাম যে কিভাবে তারা কাজ করে বলল যে আসলে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে মরুভূমিতে থেকে মানুষ যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় অনেকটা সেরকম আরেকটা কাজ ওনারা করেছেন যেটাকে যে বিল্ডিংয়ের ছাদ দেখতে পাচ্ছেন এটা ষাট ফিট উইচ ইস টোয়েন্টি মিটার উঁচু এটাকে আসলে দশ মিটার উঁচু রাখলেই হয় কিন্তু তারা ডাবল হাইট দিয়েছে যেন হিট উপরে চলে যায় এবং নিচে যেন কিছুটা সারভাইভ করার মতো টেম্পারেচার থাকে একটু কমফোর্ট করার জন্য স্টাফদের জন্য আচ্ছা তো এই হলো গ্লাস ফ্যাক্টরি থেকে মেশিন থেকে বের হয়ে গরম গরম গ্লাস কেউ খাবেন না কেক কামড় এটা বের হয়ে আসলো আর আপনারা যে লাইন দেখতে পাচ্ছেন সেটাই ছিল সেই সেই মোটরাইজ স্পেন্ডো অথবা যে কি বলে এটাকে যে রোলারটা তার মার্কিং তো এটাকে ফিনিশ করার আগে এগুলো কেটে ফেলা হবে সেটাই হবে পার্ট অফ দ্য ফিনিশ গ্লাস এখানে বিভিন্ন কুলিং প্রসেস দিয়ে যাচ্ছে যে টেম্পার গ্লাস সম্পর্কে ফ্যামিলিয়ার যারা তাদেরকে বলছি এখানে ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছয় মিনিট ছয় মিনিট বেক করা হয় আর হিটেড করা হয় এটাকে টেম্পার দেওয়ার জন্য আর টেম্পার গ্লাস তো আপনারা জানেনই যেটা ভেঙে গেলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় চিনির মতো সেটাই টেম্পার গ্লাস এটা একটা সেফটি ফিচার এমন কাটা এই সমস্ত যে গ্লাসটা বের হয়ে আসছে এটা কিন্তু ওয়ান লং পিস ওয়ান কন্টিনিউয়াস পিস এটাকে এভাবে কেটে পিস পিস করা হচ্ছে আর আরেকটা কথা বলি যেটা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না এই যে গ্লাস ফ্যাক্টরি একবার যখন চালু হয় এটাকে কিন্তু আর থামানোর কোনো উপায় নাই এটা চব্বিশ ঘন্টা বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চলতেই হবে এটা আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করছি কেন আচ্ছা ওই সাইডের যে ভাঙা গ্লাসটা সেটাকে আবার রিসাইকেল করা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এটা আবার ফার্নেসে ফেরত যাবে গ্লাস ভাঙার শব্দ আচ্ছা এটা ভালো করে শুনি শব্দটা শুনতে কেমন খুবই স্যাটিসফাইং একটা শব্দ গ্লাস ভাঙা এটা স্ট্রিস স্ট্রেস রিলিফের জন্য খুবই উপকারী সবগুলো ধাপ পেরিয়ে এটি হচ্ছে ফিনিশ প্রোডাক্ট যেটা আমরা প্যাকিং করে বাজারজাত করব এটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেজ এখানে আমরা ফিনিশ প্রোডাক্টটা আমরা পিক করি এরপরে আমরা প্যাকিং করে আমরা বাজারে পাঠিয়ে দিই রোবটিক হ্যান্ড এটা প্যাকিং এ হেল্প করছে
সে তার টার্নের জন্য অপেক্ষা করছে আসলে এনে পাঁচটা একটা দুইটা এনে পাঁচটা রোবটিক আর্ম আছে তার এক একজনের টার্ন নেয় কে কখন পিক আপ করবে ও গুড 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 জব রোবট হ্যান্ড সে মানুষের কাজ অনেক কমিয়ে দিয়েছে এবং নিরাপদ করে দিয়েছে আর এখানে হলো বাকি রোবটিক আর্মগুলো যারা যার কথা বলেছিলাম এগুলো হলো বিভিন্ন পিক আপ পয়েন্ট বিভিন্ন ধরনের রোবটিক আর্ম দিয়ে এই গ্লাসগুলো তুলে তারপর স্ট্যাক করা হয় যেমন এটা আমরা দেখবো এখন কেমন লাগলো গ্লাস গ্লাস ফ্যাক্টরি এখন জামাল সাহেবের সাথে কথা বলবো কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের হেড আমি জানতে চাই যে আপনারা কিভাবে নিশ্চিত করেন যে একজন কাস্টমার গুড কোয়ালিটির কোনো ড্যামেজ ছাড়া গ্লাস পাবে মূলত যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির একটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্ট সচরাচর অল টেস্ট ভৌত রাসায়নিক এবং কম্পোজিশনাল টেস্ট র মেটেরিয়াল থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট পর্যন্ত করে কম্পোজিশনাল টেস্টগুলি করে গ্লাসের প্রাইম কোয়ালিটি নিশ্চিত করে এবং যেহেতু ফ্লোর গ্লাস একটা ইন্টারন্যাশনাল ইমে ব্র্যান্ড সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টের সাথে আমাদের ফ্লোর গ্লাস যাতে অল কোয়ালিটি ম্যাচ করে সেই জন্য আমরা অত্যন্ত প্রিসাইসলি সব কম্পোজিশনগুলি টেস্ট করে এবং আমাদের প্রোডাক্টগুলি মার্কেট করি থ্যাংক ইউ ভাই তো আমরা যেটা আসলে জানলাম সেটা হলো আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট আছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল তাদের কাজ হলো এটা প্রোডাক্ট কাস্টমারের কাছে পৌঁছার আগেই সেটা যে রাসায়নিক পরীক্ষা প্লাস ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন যেটা ফিজিক্যালি চেক করা সেটা ওনার করেন এবং মেকশিওর যে কাস্টমার যেন বেস্ট কোয়ালিটি জিনিসটা পান আপনাদেরকে আমি একসময় বলেছিলাম যে একবার যদি গ্লাস ফ্যাক্টরি চালু হয় সেটাকে বন্ধ করার কোনো উপায় নাই আসলে বন্ধ করার উপায় নেই থাকবে কেন বন্ধ অবশ্যই করা যায় কিন্তু করার কনসিকুয়েন্সটা কী কী ক্ষতি হবে একটা ফার্নেস একবার যখন চলা শুরু হয় গ্লাস র মেটেরিয়াল ঢুকানো হয় ফার্নেসের ভিতরে তখন সে গলিত গ্লাস থাকে সেটাকে যদি আপনার কোনোভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় সেগুলো সব জমে যায় জমে গেলে সেটাকে আর গলনা কোনো উপায় নাই সেটাকে তখন ভেঙে বের করতে হয় আসলে ভেঙে ভেঙে বের করা সম্ভব না আপনার সমস্ত ফার্নেসটা তখন ধ্বংস হয়ে যায় সমস্ত সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় যার খরচ হয় প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা কাজেই এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চলে এবং স্টাফ অলওয়েজ ধরেন কেউ যদি শিফটে শো আপ করতে না পারে অসুস্থ হয়ে যায় অথবা হোয়ার এবার কারণ এই জন্যে এখানেই কিন্তু অনেক প্রায় এক হাজার স্টাফ এখানে থাকে কর্মচারী এখানে থাকে এই ফ্যাক্টরিতে থাকে এবং তাদের জন্য থাকার জন্য নতুন আরও বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে কারণ এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এবং এটা আপনি ইচ্ছা করলেই একদিন বন্ধ করলেন আজকে চালু করলেন ইট ক্যানট বি ডান এটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন তিনশো পঁয়ষট্টি আর লিপিয়ারে তিনশো ছয়ষট্টি দিন চলতেই হবে কাজেই আশা করি আপনার বুঝ আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি যে কেন বন্ধ করা যায় না ক্লাস ফ্যাক্টরি অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্যে ইনশাল্লাহ দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ